വെൽക്കം ടു സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഐസ്ക്രീം റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരാൾ എനിക്ക് പേര് ഓർമ്മയില്ല കുറച്ച് പേര് എന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുട്ടി പേര് ഞാൻ മറന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ ചേച്ചിയോട് മിണ്ടില്ല അതിനുശേഷം ആൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടില്ലയാ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് മിണ്ടില്ല എത്ര കാലമായി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു കുറെ കാലമായി പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അവർ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഐസ്ക്രീം റെസിപ്പി ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടും അതുപോലെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എനിക്ക് എനിക്ക് വാനില ഐസ്ക്രീം അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല വാനില ഐസ്ക്രീം അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിവിടെ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം അല്ലേ അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹെവി ക്രീം വേണമെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എൽ അതായത് ഒരു കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണ് ചാർ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ അരക്കപ്പ് പാല് നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള പാൽ എടുക്കാൻ നോക്കുക നല്ല അതായത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടാവും ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അമൂലിൻ്റെയും ഡാ പിന്നെ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഇതിൻ്റെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പം അത് അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കോ പൗഡർ പക്ഷേ ഇവിടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാരണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ മൈക്രോവേവിൽ ഇരുപത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോവേവ് ഇല്ല ഓവൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാന്ന് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെക്കുക വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ ഈ ഒരു പാത്രം വെക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉള്ള പാത്രം വെക്കുക അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ താഴ്ത്തുന്ന വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചൂടുകൊണ്ട് ഇത് മെൽറ്റാവും അതാണ് ഡബിൾ ബോയിൽ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മൈക്രോവേവിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമിൽ ഓൾറെഡി ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് മെൽട്ടായി കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ച് അതായത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ഫ്രഷ് ക്രീമിൽ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്ത് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോവേവിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇതൊന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ആയി കിട്ടുക സോറി മെൽട്ടായി കിട്ടാൻ അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് മൈക്രോവേവിൽ വെക്കരുത് അപ്പോൾ പിന്നെയും കട്ടയാവും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് വെച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇളക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് റഷ് ആയിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോവേവിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തണുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ചൂടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മിക്സിയിലാണ് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ബ്ലെൻഡർ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്രഷ് ക്രീം ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ അതൊരു ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ബീറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് സ്റ്റിഫായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്ര
മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിക്കുക കേട്ടോ അടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റിന് മേലെ അത്രയേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം മിക്സിയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അടിക്കരുത് മിക്സിയുടെ പണി കഴിയും കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരേ സ്പീഡിൽ അടിക്കുക അത് ഒന്നിലാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ തന്നെ ഇടുക രണ്ടിലാണെങ്കിൽ രണ്ടിൽ തന്നെ ഇടുക അങ്ങനെ മാക്സിമം അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ അടിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല കട്ട പോലെ ആവുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് കണ്ടു വെള്ളം പോലെ തന്നെ ആവുക പിന്നെ നമ്മൾ ഐസ് വെക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുക പക്ഷെ കണ്ടോ ഈ മുകളിലൊക്കെ ഒരു പത പത കണ്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു പത പതപ്പ് വരണം ഇപ്പം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പോലെ സ്റ്റിഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല വെള്ളം പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുക പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുപോലെ വരും ഇങ്ങനെ ഒരു പാ ഒരു തിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക അതിനെ ഒരു പാ പാട പോലെ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലെ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറാവണം നമുക്ക് ഇത് ഞാനൊരു ഐസ്ക്രീം പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് മാറ്റണത് കാരണം ഇതാവുമ്പോൾ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ആ മുളിൻ്റെ മുന്നേ എപ്പോഴും വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം പാത്രമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും വെക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ വി നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് പോലെ ആയി എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രശ്നം ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അടച്ച് വെക്കാൻ പോവാണ് വേറെ ഞങ്ങൾ പല പാത്രത്തിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഫോയിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കവർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് ഫ്രീസറിൽ ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് വെക്കാം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാതെ പോയി കഴിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഞാൻ ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഒരു ഇത് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്താണ് ഷൂട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വേറെ ദിവസം ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ എനിക്കത് കറക്റ്റ് അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുക അത്രേ ഉള്ളു പരിപാടി അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ടെൻ അവേഴ്സ് എനിക്ക് വെക്കേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ സെറ്റ് ആവാന് സാധാരണ ഓരോ ഫ്രിഡ്ജിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ സിക്സ് അവേഴ്സ് ആവുമ്പോ ശരിയാവും അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം ആയിട്ട് മീൻസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര കട്ട പോലത്തെ ഐസ്ക്രീം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കുറച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വരുവത്തിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ നല്ല ഈസി അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോ പിന്നെ എന്താ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒര